Aujourd'hui, je vous retrouve pour explorer avec moi un énorme domaine, 4 étoiles, complètement abandonné. C'est un mafieux russe en fait, il blanchissait son argent dans ce genre de domaine. Effectivement, le dernier propriétaire de cet endroit aurait détourné plus de 46 milliards de dollars entre 2011 et 2015. Mais quel horreur Mais alors, que s'est-il passé Pourquoi parle-t-on de l'un des plus gros scandales financiers au monde Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on va explorer un domaine 4 étoiles complètement abandonné. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, je sais que vous me le demandez souvent. Et bien voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un domaine 4 étoiles abandonné. Pour cette vidéo, je suis accompagnée d'une personne tiktokeuse, instagrammeuse, mais surtout... Franchement, c'est comme ça que j'aime bien te présenter, c'est une businesswoman. Waouh, ah ouais Fleur Je vais faire un urbex, zéro blague. Je vais faire des TikTok à foison. J'ai toujours regardé ces vidéos, ça me fascine. Là, je vais être une vraie petite exploratrice. Comptez sur moi. Tu n'as jamais fait d'urbex Non. T'es stressée T'as peur J'ai plus hâte. Je suis très curieuse de voir ce qu'on va voir. Excitée de vous découvrir. Et bah, c'est parti. Let's go. On voit que ça a été un peu cassé, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il paraît qu'Yann, quand il est venu il y a un an, c'était... Ah bah attends Ok. Bon, j'espère que ce panneau, il date d'avant, parce que sinon, il euh, va falloir courir. Je l'ai fait, c'était nickel. Enfin, nickel, enfin, c'était... Oh c est, c est... Mais c'est ah, choquant ouais, ouais, ouais. Voilà pourquoi il ne faut pas donner les adresses. Oh bon Dieu non mais même les faux plafonds, genre ils sont amusés à un truc qui a explosé. Un ouragan, quoi. ouais, ouais. Oh regarde. oh regarde Oh là là, les anciennes pièces. T'as ça comme caisse dans ton magasin Alors non, j'ai une caisse un petit peu plus naturelle. Euh, <rire> une boîte à pizza. C'est autant des déchets que des trucs qui... En fait, je pense qu'ici, ils stockaient tous les trucs pour la piscine, parce que tu vois, là, t'as le... le parasol, t'as tous les transats. Bon, on est un peu dégoûté, mais vous inquiétez pas, les amis. Il y a encore plein de choses à voir. C'est oui, juste bon, le ouais. début. Là, c'est la, la pièce la plus proche de l'entrée, donc... C'est vrai que tous ceux qui veulent se défouler, et bah, ils viennent là. Et... On part là-bas Dans la salle de sport. Moi, quand j'ai été, c'était nickel. Hein. Oh. Ah ouais, mais quand même, c'est cool. L'espace fitness est interdit aux mineurs. Là, cette salle, elle est encore presque intacte. Hein. On a encore les poids et tout. C'est marrant parce que c'est vraiment la même marque de machine que, que ma salle de sport. C'est très drôle. Mais les gars, c'est pas... Euh... Oh c'est. <rire> Alors ça ressemble à un plug, mais ça n'en est pas un. Moi je pense plus que c'est un truc de rideau. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est peut-être le bout. Ça dépend de la matière. Fleur, ne touche pas. Non, on ne touche pas. Ah oui. Et là, en fait, on entre dans l'appartement des propriétaires. Ok. Voilà. Ok, ok. J'espère que ça ne va pas être trop saccagé. Je pense que si. Ah, il y a un matelas là-bas. Waouh, c'est dans un état. Ah, mais rien, t'as une chambre et tout. Ouais. Par contre, tu vois, le miroir, il est intact. Tu te demandes pourquoi ils ont tout cassé, ça fait miroir. Même les salles de bain, les salles de bain, elles sont tout le temps intactes. Même là-haut. Enfin, la pièce d'avant, c'était relativement propre. Et là J'ai tellement peur. Oula, mais alors là, ils ont carrément pété le... C'est désolant. Là, on n'a plus de matelas, mais... Oh Ah ouais, regarde, c'était un hôtel... Ah bah ouais, 4 étoiles. Là, on voit sur le panneau, là-bas. Oui. Ça fonctionne. Ah non Ah non, non. Bah, Je sais pas, il y a écrit 22 si quand même pile, dessus. Oui, mais... À pile. oui, mais c'est à pile, ok, mais les piles, si ça fait 10 ans que c'est abandonné. Ça dure longtemps les piles. Non mais, non, mais quand même <rire> C'est trop bizarre. Non mais après, c'est peut-être juste. Ah si, regarde, j'ai descendu le temps. Mais attends, mais c'est le chauffage Genre, j'ai descendu le chauffage à 21 Mais je te jure Comment ça Bah, ça fonctionne. Après, c'est la télécommande qui fonctionne encore, hein. on l'a vu, la clé ne marche plus. C'est abandonné depuis quand depuis 2019. Ah ouais, ouais, okay. ok, ok. Je suis hyper contente de cette vidéo parce que je vais vraiment pouvoir vous expliquer toute l'histoire de cet incroyable endroit. En 1942, le très connu Marcel Pagnol, grand écrivain et producteur français, décidera d'acheter 300 hectares de terrain sur lesquels il y avait seulement une petite bâtisse principale et deux corps de ferme en ruine. Il rénovera un peu tout ça et s'en servira comme endroit refuge, un havre de paix pour lui et sa famille étant donné qu'il passait la plupart de son temps à Paris pour le travail. En gros, ça lui faisait un pied-à-terre au soleil, dans le sud. Plus tard, en avril 1974, il décédera. 
et sa femme Jacqueline finira par vendre le domaine à des promoteurs privés. Ils feront construire près de 400 maisons sur les terres du domaine. C'est toutes les maisons que vous voyez à gauche sur cette vidéo qui sont floutées. Et ils garderont 14 hectares pour construire un hôtel avec piscine, spa, une quarantaine de chambres, une salle de sport, des terrains de tennis et bien d'autres choses. Vous l'avez compris, il s'agit bel et bien du domaine que nous sommes en train d'explorer. Alors continuons cette exploration et je vous raconterai plus tard dans la vidéo la suite bien plus sombre de cette histoire. Donc là, c'était vraiment l'appartement des propriétaires. <rire> yes, je la ramène à la maison. <rire> Et gribouille, non Alors, il y a chaussettes, ouais, mais pas gribouille. Non, mais alors, le mec... Non, non, non mais... Oh, oula Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce truc Mais attends, mais c'est super dur. Enfin, comment... Oui, mais ça s'utilise comment C'est des escaliers avec mon poids, ça descend tout en bas. <rire> oh, c'est quoi toutes ces clés oh, Ça se trouve, c'est toutes les clés de toutes les chambres Ouais, c'est ça, c'est les clés des chambres. Non bah Attends, viens, on prend la 14. Il y a même des noms dessus. Portail, entrée, il y a encore tous les mots. Bureau numéro 7. C'est ouf On va prendre la 14 et si on trouve la chambre 14, on l'ouvre. Allez, go. On est passé devant la 20 tout à l'heure, mais... C'est vrai, il n'y a pas les clés de la 20 Non. Bah, elle était déjà ouverte, je crois. Les amis, on prend les clés de la 14 et on va essayer d'ouvrir la 14. Mais là, c'est très joli, tu vois, le mur, là, ça fait un beau fond pour un... On dirait un petit peu une salle de jeu, parce qu'il y a plein de jouets pour enfants. Ouais, c'est un salon, en fait. Oui, ça aurait été plus un salon, alors. Il prenait de la whey. <rire> non, mais il y a de tout. Sympa, le petit bar. C'est dommage, la cuisine a vraiment été complètement vidée. Hein. Il devait y avoir une table en verre qui a été pétée, je pense. Là, il y a écrit, mais je vois, je comprends rien ce qu'il y a écrit, à ça. C'est vrai, c'est pas... Ah, ouais, mais... T'as pas dit que c'était un russe, ouais Ah mais oui, alors si les russes, je comprends bien. Okay. <rire> c'est normal que tu comprennes pas, c'est normal. On a encore beaucoup d'objets de, de piscine, là il y a un, un masque. Jusque là on a une frite. C'est un dope dragibus, what the fuck Ça sent les dragibus Mais c'est trop bien, mais je veux ce gel douche. Oh putain. Mais ça me donne envie de bouffer des dragibus, mais c'est un gel douche. Drag... Après tu sens le dragibus Oui mais je crois qu'ils font plein de goût comme ça. Ouais, il y a barba papa, il y a tout ce que tu ouais, veux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais ils ont tout des... En fait, ouais, c'est vraiment pour récupérer le cuivre, ça. Hein. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Ils démontent tous les trucs et des fois, tu vois même, ils pètent les murs juste là où il y a le, le cuivre qui passe, quoi, pour revendre, parce que ça se vend cher. La bénard était sympa. On a un indice sur la date de l'abandon. 2017. 2017. Ah, regarde, ils avaient un truc, le 24 et 25 anniversaire villa de Émilie. Et ça, c'est un hammam Oui, c'est un hammam Oh là là C'est trop bien Sympa <rire> T'as même, si tu veux, la petite crème solaire écrite en russe, comme d'habitude. Ah, non, c'est vrai Ouais. Ah oui, donc c'est vraiment... Tout est écrit en russe depuis tout à l'heure. Ah ouais Ok. Nivea. Il y a Nivea en Russie. Bah voilà, comme ça, on sait. Par contre, c'est marrant quand même, parce que c'est vrai qu'ils achetaient leurs produits en Russie. Et là, du coup, c'est le sauna, non Ah non, même pas. Ah si, regarde, sauna C'est trop bien oh, Mais c'est génial ah, j'adore. J'adore trouver des saunas abandonnés, moi, c'est... Ça sent encore le sauna. C'est ce que j'allais dire, ça sent l'odeur le... le... du sauna. Complètement. C'est le... le bois. Ah oui, c'est le bois. Ouais. Même, il est tout propre. Ah ouais, c'est. on dirait qu'il est neuf. Ah bah c'est ça, hein. Oh, regarde. Menu. On va voir si les prix, euh... c'était les prix de maintenant. Crêpe au sucre, 3 euros. Ok. Rien de fou. J'ai jamais été tenu de ça, les gars. Genre, vous voyez, là, les... Les plaques là qui y a là, mais en fait il y a des mecs qui viennent avec une brouette et ils embarquent tout. Ok, ça a abandonné, mais ça s'appelle quand même du vol, les gars. Hein. Ah bah en France, ouais. toute propriété, tout terrain appartient à quelqu'un. Là, il, carrément, ils volent quoi. Regardez, regardez, mettez dans la voiture. Putain, mais c'est ça. Hein. Puis ils ont plusieurs en plus quoi. T'en as un qui prend la brouette et l'autre qui charge. Ah ouais, c'est ça. Oh Quoi C'est la caméra d'avant ça Rassurez-moi, c'est pas une caméra qui est en fonction. Non, non, non. D'accord. Bon. Bon, bon, on va dire que c'est sympa. Là, j'aime beaucoup l'ambiance, là. Ça fait très euh, post-apocalyptique Walking Dead, j'adore. trop bien. La terrasse a été magnifique. Là, tu m'étonnes, vers une petite fontaine. Donc là, on a réception. Ah oui, c'est la réception. C'est trop bien. Ah, mais ça doit clairement rester la réception avec tout ça. Oula. Ah, ah c'est peut-être les prospectus. Mais oui, tu sais, les trucs qu'ils te mettent à l'accueil. Oui, oui, oui. oui en avec les recommandations bateau et tout, genre. Mais ça se trouve, ah rien, 2014, oh Marine Land, bateau, bah, il n'a pas fermé le Marine Land Non, il est encore... Non, bah il est en procès avec je sais pas combien de monde. Ah, mais... Non, mais je pensais qu'il avait fermé. Ça, Pinocchio, c'est un glacier hyper connu ça. Tu l'as fait Bah il est fermé maintenant, oh mais tout le monde en France, il mange à Pinocchio. Ah oui, bah tu vois, ils étaient là, regarde. Ils étaient tous ici. Ah oh, et ça, rien, ça a l'air trop bien. Le parc en folie. Tu trouves des trucs intéressants euh, Les maillots de bain. <rire> Regardez la collection Banana Moon de 2010. Mais t'as vu les photos, ça faisait vraiment année, euh, ouais. début des années 2000. Quoi. Oh Un téléphone. 
Waouh, c'est hyper glauque. Ouais. Ça qui marche encore le téléphone Tu crois Arrête, ça se trouve, ça va sonner. T'sais. Allô, allô Il fallait une carte Il ah, y en a une qui a oublié son maillot de bain. Ouais, T'as oublié ton maillot de bain Ouais, merci. <rire> Sympa Le bonnet peut-être un peu grand. Ouais. Mais... Du coup, Yann, tu me dis que cette caméra ne fonctionne pas. Alors, cette caméra ne fonctionne pas, celle qui est là-bas non plus. Voilà. De toute façon, il y aurait eu un voyant. Ce Mais après, soir, ça se voit qu'elle est très, très, très ancienne. Tu sais, il y en a un qui a mis un coup de poing, genre, ouais. faut être con. Genre un vraiment... Coup de euh... ou une ba... ou il, a mis, il a mis une balle de... Je sais pas quoi. Hein. Ah oui, ou un coup d'une balle de tennis, si ou je sais pas quoi. De... Non, non, même une balle... Euh, ah ouais hein, C'est possible. Il hein. oh. y a des fous partout. Hein. Et du coup, là, il y avait sûrement un petit restaurant. Parce ouais, que ça, c'est pour le menu. C'est la partie restaurant. Ok. Et t'as le bar aussi à l'intérieur. Ok. Ouais. Juste ici, il mettait le menu. Il y a encore quelques petites tables. Par contre, hein, depuis la dernière fois que j'ai fait le, le lieu, ça a bien pris cher. Euh, moi, je me souviens quand j'étais venu ici, alors ça avait déjà commencé, je sais que le lieu commençait déjà à tourner. Donc il y avait eu un peu de pillage et tout. Et euh, beaucoup de... Enfin, un petit peu de casse. Mais là, waouh, c'est choquant. Petite véranda pour quand il faisait froid. Hein. 2002, leur truc. Wow. Tu, tu, vois, tu vois cette pièce quand j'étais venu, tu avais juste un petit bazar là. Et, et le, là, le bar, il était en plutôt bon état. Là, l'état, c'est... Et, et là, pareil, là, là c'était en... Là, pareil. Oh, regarde, c'est le truc où ils mettaient les gâteaux et tout, pour tenir au frais. Ah, mais il y, y a carrément encore la maquette de... Non Ça, c'est trop beau Non, j'adore les maquettes Mais par contre, le truc, c'est qu'avant, elle, sur... elle était en parfait état. Ah, oh, trop bien ouais. Cédric a trouvé des photos d'avant. Ouais, ouais, c'est ça, c'est les photos d'avant. Il y a les tables de massage, et du coup, il devait y avoir le... Ah, regarde, le bar Bah, c'est ici, non Ah oui, regarde, c'est ici Ouais. Regardez les amis, le bar qui est juste là, et eh ben voilà, il est ici. Ah, ça a bien changé hein, en, en 15 ans, 10-15 ans là. Et tu vois, là on est là. En fait, on se situe oui, exactement oui, là, oui, tu on vois. On ça. est là, là t'as la piscine, on a ouais. fait que ça pour l'instant. Ouais. Et là, il y a tout ça à aller visiter. J'adore, c'est une maquette. Ah oui, il y a plein de terrains de tennis. On n'a ah, pas oui. vu encore tous les terrains de tennis. Les terrains de paddle, les terrains de tennis piscine. qui sont ouais, sont... oh, J'adore les maquettes, c'est un truc de fou. Plein de DVD, des trucs comme ça par terre, regardez. On a une belle cheminée, et là, le bar, par contre, le bar est pas beau du tout, genre c'est un métal, on dirait. C'est quoi cette matière C'est vraiment pas très très joli. C'est dommage cet état, ça devait être sympa quand même ici. On passe derrière le bar. Oh Est-ce que les, les tickets à gratter, ça a des dates de péremption Ouais. C'est vrai Genre si là, j en, j en, je gagne sur un jackpot qui date de 2000, je peux pas le... Ok. Ah, il y a des rasoirs là. Oh, ça me dégoûte. Du coup, on est derrière les cuisines. Regardez, il y a le petit plateau pour aller servir les clients. Ah, mon magazine. Tout écrit en russe. Hein. C'est tout écrit en russe. Est-ce qu'on a une date 2014, juste là. Et là, c'est tous les frigos. Là où il y avait les canettes, carafes d'eau, etc. Encore une planche pour la piscine. <rire> la piscine n'est pas loin aussi. Elle est juste là derrière. Vous allez refaire un truc, genre la moquette et tout. Ça, c'est pour regarder les, euh, les couleurs. Les... Même là, il y a des petits exemplaires de marbre, comme s'ils allaient changer certains trucs, quoi. Exactement. Ça, ah oui, bah ça, c'est pour... Euh, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le design, en fait, de, de, euh... des... Des échantillons, exactement. Ça, c'est le avant. Donc, 2000, on va dire. <rire> Aïe. Et maintenant. Mais c'était magnifique. C'était un truc de fou, ouais, hein. Éclairé comme ça, ça doit être sympa. 2013, 2013 bah voilà. Sache que d'habitude, les piscines abandonnées, elles sont complètement vertes. Là, ah ouais. ça donne presque envie de se baigner. Enfin, <rire> on dirait pas jusqu'à là. Mais euh, ouais, non, très propre, c'est même étonnant. D'habitude, ah ouais, tu sais, c'est vaseux, tu mets des fois, t'as des grenouilles et tout. C'est même étonnant. Là, qu'elle est très, très propre. Pourquoi elle est pas verte, c'est bizarre Je pense qu'elle est très profonde. Ouais, là, ça a l'air super profond. T'as vu la, la pâte au genre pour les enfants. Ici, vous aviez sûrement un mini bar. C'est ouvert dedans, là. Ouais, et des fois, tu sais, il reste des stocks, genre des bouteilles et tout. Oh ça a été... Ah bah, rien, t'as les pailles encore. Pailles qui d'ailleurs sont plus trop homologuées, hein. ça n'existe plus les pailles en plastique. En plastique, non. Il y a des médicaments. C'est plein de médicaments. Ah mais tu sais, c'était peut-être l'endroit pour tu sais, les, les bobos. La petite gens. infirmerie de, de la piscine. Exactement. Ah et ça c'est pour... Euh, ça c'est pour, pour voir le, le pH, pH de la piscine. Exactement. Euh, il s'agit de, de petites boissons. Alors moi c'est la clémentine. Ah mais moi c'est abricot et c'est périmé en... 2015. 2015. Oh, oh. Alors tu sais que normalement, vu que c'est dans du vert... Bah, ça sent vraiment oh, pas mauvais. Tu vois Ça sent pas l'orange. Ah bon Moi, ça sent bien l'abricot, mais... Je trouve que ça sent bon. Oui, mais on va pas goûter. Non, ah non, c'était pas une dégustation. Jusqu'à dégoûter, oui, voilà. <rire> c'est sympa, moi, ce que j'aime bien, c'est que tout est mort, tout est cassé, tout est... Voilà. Mais la nature, elle est toujours là. Il y a toujours des petites fleurs. Voilà, c'est trop bien, j'adore. La nature reprend ses droits, comme on aime bien dire. Ah oui, il y a des grenouilles. 
Mais les pauvres. Là, c'est ce qu'elles sont, sont en dessous. Mais quoi C'est pour ça que ça rejoint. Grenouille Grenouille Non, mais la taille, elle est impressionnante. Oui, hein. oui, oui, il est fat. Ouais. Non, mais elle va pas loin. Juste, elle va dans le coin là. Elle est juste là. Vas-y, allez. Oh my god Salut. Oh non Oh non J'ai eu les deux. Ah, eu les non deux. Oh non Il y a le crapaud là. Oh, qui Oh, moi ça me fait peur. Oh là là, mais il est fat ah, moi, Fais gaffe qu'il retourne pas dans l'eau. Pour un Pour rien du tout un, un beau million. Parce que là. Comment on pourrait l'appeler il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler Juju pour le souvenir. Oh, tu l'appelles Juju Oh non, elle est trop chou. Attention. Mm. Oh non, Kiki Oh Mon ta petite. Bah non <rire> Ouais, ouais, elle va sauter. Oh les cuisses qu'elle a Oh, ça fait trop mal au cœur. Ouais, ouais, bah. Bon, tant mieux pour eux, là, ils sont mieux là, je pense. Il restait juste un copain, mais bon, euh, bon. Bisous. C'est leur première urbex. Oh Ah oh, ouais, le pauvre. Oh les yeux qu'il a Alors, du coup, là, on arrive où dans le... Il bah, y a des gens, je crois. Hein. Côté sportif. Il y a des gens Bah j'entends des raquettes, non Ah oui, oui, on entend. Ah oui, je vois des gens là-bas. Ah, c'est quoi Ah non, c'est chez quelqu'un. Mais attends, du coup, la personne est traverse ici attends. Ah oui, c'est chez quelqu'un, là. C'est très bizarre. Il n'y a même pas de porte, au final, tu peux aller jouer quand tu veux. Bah il y a même une balle de tennis, regarde. Ouais. Il manque plus que les raquettes. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, c'est que... Ah oui, il y a des gens qui... Il y a des gens, genre qui doivent habiter dans les maisons à côté, ils viennent pour jouer... Euh... Au tennis. Il y en a plein des grandes maisons là, pas loin. Ouais. Ouais, mais celle-ci, elle est abandonnée, non Celle-ci, ouais. ouais. La maison orange, elle est abandonnée Ouais, elle est en face. Là. Mais elle a l'air hyper accessible. Ouais. C'est vrai Ah oui, donc là, il y avait des chambres. chambres. C'était le bâtiment qui était en construction. Ouais. Et euh, ça aussi, pareil. Ok. Les deux bâtiments, en fait, c'est les, les, les plus neufs. Bon, vous voyez, on arrive, en fait, il paraît que cette grosse villa est abandonnée aussi. Putain, on voit que la végétation, elle a poussé. Hein. Regardez ça, ça, c'était clairement pas là il y a 5-6 ans, quoi. C'était pas abandonné. Et là maintenant on a carrément des, des arbres qui ont poussé quoi, enfin c'est impressionnant. Bon t'en penses quoi pour le moment Bah j'aime bien, <rire> on continue, <rire> on continue, on continue. Mais celle-là c'est ouf, elle est en hyper bon état. Ouais. Ah il y a quelqu'un Ouais mais ils font du urbex truc ouais j'ai l'impression. Oui il y avait un scie à bois. Non mais arrête, arrête de dire des trucs comme ça. <rire> bah ils venaient scier du bois. Ah oui dans une maison abandonnée <rire> Bien sûr <rire> Moi je rentre <rire> En plus ils nous regardaient en mode merde, on a des témoins. On était gagnés. Il va falloir les, <rire> les scier. scier. <rire> c'est sûr qu'on va les croiser. Bah oui, c'est sûr. Mais je crois même qu'il a sorti un sandwich et qu'il a assis sur une chaise. Je croyais que t'allais dire un truc, il a sorti pas un couteau. Non genre. madame, non <rire> J'ai trop peur. Ok, bon si c'est un sandwich, ça va. <rire> bon du coup en fait, ici tout est vide. C'est pour ça qu'on va pas aller voir là-bas dedans. Ils ont tout vidé, c'était des chambres. Clairement c'était des chambres. Du coup, on va aller voir le bâtiment qui est juste là devant. Mais il y a les monsieur dedans. Tu crois Il y a quelqu'un Je suis sûr qu'ils sont dedans. Ils vont nous vraiment nous faire peur. On entre dans le spa douceur et soins. Ah oui, c'était l'entrée. Euh... Oh, oh, il y a les petites cartes de visite. Ouais. Ah non, mais rien des. Ah, c'est les cartes qui vous donnaient quand vous preniez un rendez-vous. Ils mettaient nom, prénom et l'heure du rendez-vous. Ouais, c'est ça, parce que t'as même les fiches. Que ah ouais, 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 c'est ça. Il y a plein de petits euh, livres. Regardez les amis, le spa était interdit au moins de 16 ans. Ah mais c'est peut-être sûrement, vous savez, pour pas qu'il y ait des enfants qui crient dans tous les sens, c'est un endroit zen quoi. Fleur, t'es en... t'es première. Ouais, ouais je... T'as pas peur hein Je prends conscience là. Ouais, ouais. <rire> ça va le faire. Non, en fait, je veux juste pas qu'il y en ait un qui sort. Ouais, j'ai juste l'impression qu'on n'est pas tout seul, genre. Je vous ai dit, il y a les... Qu'est-ce que tu veux J'adore ce qu'on s'est tous arrêté. Oh, il y, y a une piscine Oh, il y a le peignoir par terre Non, mais il y a vraiment tout, c'est trop bien. Ah ouais, non, mais si, c'est sympa encore quand même. Oh non, j'aime trop, mais c'est quoi cette piscine Ah, mais en fait, regardez, c'est pas la piscine qu'on voit au fond, c'est le, le truc qu'ils mettent dessus, vous savez, pour l'hiver. Elle est trop belle, la piscine, j'aime trop. Ça, ça devait être un genre de bain à remous, tu sais. C'est un genre de douche, en fait. Oui, oui. Plus tropical. Oui. Brune, brune, brune. On connaît, enfin, on en a déjà vu dans voilà. des urbex, ça, ouais. Bon, par contre, ça veut même pas écrire. Douche hein. écossaise. Ah oui, ah, oui. Un normalement, il y a un E. C'est hyper grand, là. Punaise Ah ouais, c'était super joli, regardez Non mais par contre, c'est immense Genre là, tu peux mettre énormément de monde. Ah, c'est gigantesque, là. C'est trop beau Et là-bas, c'est aussi un mâle Ah non, là-bas en fait, là Ah, c'est la table de massage, de massage. Ça. Oh, sympa ouais. euh, Par contre, ça... je trouve que ça fait très table d'autopsie. Ouais, c'est vrai, ouais <rire> <rire> Désolée. Euh... Oui, c'était massé par des jets. Des jets, ouais, j'ai l'impression, c'est ça. C'était pas des gens qui te massaient, là, sinon c'est galère quand même. Ah, mais regarde, il y a une douche là-haut aussi. Ah ouais. Hein c'est trop bizarre. 
coup, c'était vraiment que avec des jets. C'est vrai, il te laissait là tout seul. Et... Là, on a des tables de massage, enfin une table de massage, et ici une belle baignoire là. Dans un remous et tout, ça devait être sympa. Mais regardez, il y a encore le confort zone. On voit vraiment que c'est pas, pas fini. Le mur, très joli. C'était peut-être pour mettre des douches, je sais pas. Ce que je vous ai pas encore dit, les amis. Et ce qui fait qu'en vrai, oh non, un petit peu stressé, c'est qu'en fait, c'est un domaine qui a servi à blanchir de l'argent un mec, c'était un mafieux russe en fait. Voilà, et en fait il avait énormément, énormément de sociétés un peu partout dans le monde et il blanchissait son argent dans ce genre de domaine et en fait il s'est fait attraper et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est l'abandon et qu'en fait on risque entre guillemets rien parce que le mec de toute façon est en prison. Du coup je pense que ça revient à l'état ou je sais pas, mais en tout cas l'état n'en fait rien. Il y a quand même caméra là-haut, mais, mais voilà quoi. Vous vous en doutez, nous voilà dans la seconde partie beaucoup plus sombre de l'histoire de cet endroit. Au début des années 80, l'hôtel sera inauguré pour la première fois et racheté par la suite par un mafieux russe, Alexander Grigoriev, qui décidera de le rénover en 2014 pour en faire un domaine de luxe. Les travaux débuteront mais seront subitement stoppés en 2015 car Alexander Grigoriev sera arrêté pour avoir organisé la plus grosse escroquerie de tous les temps. Il aurait détourné près de 46 milliards de dollars. Vous vous rendez compte Le domaine sera donc saisi comme des dizaines d'autres dans le monde et finira à l'abandon ouvert et accessible à tout le monde. Il y a encore, tu peux venir filmer. Il y a quoi Il y a quoi encore <rire> Non, j'ai dit il y a encore. Ah, il y a encore <rire> Ah, par contre Oh l'odeur Non mais tu sens pas Je sens rien. Ah ouais ça y est <rire> Oh quelle horreur <rire> On referme oh, ouais. Ah mais c'est vrai qu'il y a de la viande qui a dû horreur. pourrir. Ah c'est du vin pourri. Ah ouais, oui mais c'est vraiment vivant à l'intérieur. <rire> Oula mais Ah mais quelle horreur Ah c'est de la SNR. Ah, mais quelle horreur Ah oh, mais il y a des bêtes dedans ouais, Regarde comme c'est gluant et c'est quoi Du coup, c'est un champignon ouais, qui s'est... Ouais, c'est clairement un champi, genre. ...développé. Mais vous voyez, il y a plein de bouteilles, tout celle-ci, bah... Mais c'est impressionnant, hein Là, c'est une non, bulle énorme, quoi les... Elles sont collées Genre, <rire> tu peux pas les décoller Ah si, là, ça... Ah, c'est carrément figé pas, Et mais c'est une, une, mi... une méduse, regarde, on dirait une Mais méduse. oui, on dirait une méduse Mais c'est quoi, quoi, ce quoi, champignon Dites-nous si vous connaissez ce genre de champignon, parce que peut-être qu'il y en a qui s'y connaissent. Maman sera bleue ce soir Non, t'as touché que Ah. On coupe. <rire> Elle est où la scie Bon bah voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Genre il y, y a des mecs. Bonjour. Qui, qui viennent et qui jouent au tennis. On les aura vus en personne. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça t'a plu Ça m'a diverti. <rire> J'adore. <rire> Parfait, nickel. T'as eu peur C'était pas effrayant. Ouais. Mais très intéressant. Tu, tu prendrais pas une chambre là pour. Pas ce soir. <rire> Peut-être demain, mais pas ce soir. <rire> bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire. Et puis, euh, allez suivre Fleur sur ses réseaux. Merci. Voilà, t'as fait un TikTok Oui. Et ben voilà, elle a fait un TikTok, n'hésitez pas à le voir. Et on voit Juju, donc. Voilà, et ben voilà. <rire> puis t'as des boutiques. Oh oui, j'ai plein ouais, de ouais, choses. Ouais, t'as des boutiques, t'as un site internet. Bon, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je mets tout dans la description. Merci. Et puis, euh, on se dit à vendredi prochain, 18h, okay. pour une nouvelle exploration. <rire> Ciao, Ciao. Pam, 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 pam. Au ralenti. <rire> C'est pas un clip qu'on tourne là hein.